Mr. Agarwal gave 30 percentage of his wealth to his wife and gave half of the remaining money to his daughter and divided the remaining money equally among his five sons. If each son get rupees 14,000, what was the total money he had? Options. Total money we will find out. Okay, so we will assume total money x side as we will Question the first part, Mr. Agarwal gave 30 percentage of his wealth to his wife. Okay. Total wealth in the 30 percentage wife in anna Okay. That total wealth is excited. Total money is excited. We assume that. So, wife in a wife in a 30 percentage of X wife in a good. Now, remaining at the end of Total wealth in the parade and hundred percentage jana. Adil thirty percentage wife in a good tale remaining hundred minus thirty that is seventy percentage. Seventy percentage of X Adhitin the Kailandao. Next part and gave half of the remaining money to his daughter. Okay, so remaining money seventy percentage of X on either half daughter no good. Okay. So Daughter ne half of 70 percentage jana. 70 by 2 is equal to 35. So, 35 percentage of x daughter ne kodutu. Now, remaining it re eladhu. Wife ne kodutu thani shesham pinna total wealth in the 70 percentage jana kail in daayadhu. Adh in the half daughter ne kodutu. Adh adhu 30 percentage kodutu. Now, remaining 70 minus 35 that is 35 percentage of x. That is the total wealth in the 35 percentage on any kaila ladu. Okay. Next part. And divided the remaining money equally among 5 sons. Okay. Any e 35 percentage of x na 5 sons ni equally divide the kudutu. Okay. So, 5 sons na na. E 35 percentage of x equally divided. So, 1 son in another 35 by 5, 7. 7 percentage of x total wealth in the or total money in the 7 percentage on 1 son in a kitty Okay. Next part if each son get rupees 14,000. Oro son in a kitty amount at 14,000. That is one son in a kitty rikinade total wealth in the seven percentage on and other fourteen thousand rupees on the tanitrinder. Equate here that is seven percentage of x equal to fourteen thousand. It is always that x in the value find out x and then total money or total wealth on other than the find out end of Okay, so 7 percentage is 7 by 100 into x equal to 14,000. So, x equal to 14,000 into 100 divided by 7, 2,001 equal to 2 lakh. Answer is option B. So, total money he had is equal to rupees 2 lakh. In 2001, the production of sugar is 1584 million kg, which is 20 percentage more than in 1991. Find the production in million kgs of sugar in 1991. 1991 sugar in the production anna namukka find out ayan Alla, So, namukka adhi x aite, x million kg aite assume jaya. Next, in the given number. In 2001, the production of sugar is 1584 million kg. Production of sugar in 2001 is equal to 
1584 million kg which is 20 percentage more than in 1991 adayathu 2001 ile sugar inde production ennathu that is 1584 is equal to etrane 20 percentage more than production of sugar in 1991 1991 ile etrayano sugar inde production adinde 20 percentage appo nammal ivide assume cheyidittunde 1991 ile sugar inde production x million kg aanannu le so this is equal to x plus idinde 20 percentage 20 percentage of x adana 2001 ilulla production adayathu 1584 ini idu solve cheyidittu x inde value find out cheya that is 1584 is equal to x plus 20 percentage of x that is 20 by 100 into x lcm eduka 10 so into 10 into 10 x into x into 10 10 x plus 2 x by 10 that is equal to 10 plus 2 12 x by 10 next cross multiply cheya 1584 into 10 One five eight four zero equal to twelve x. So one five eight four zero by twelve is equal to x. Solve it. So x equal to one three two zero. million kg adathu 1991 ilulla production of sugar is equal to 1320 million kg option d 30 pens and 75 pencils were purchased for rupees 390 if the average price of a pencil is rupees 2 then calculate the average price in rupees of a pen വൺ പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കത് റുപ്പീസ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ടു എന്ന് ഗിവൺ ആണ് വൺ പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ റുപ്പീസ് എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു Thirty pens and seventy-five pencils were purchased for rupees three ninety. That is, thirty pens and seventy-five pencils and rupees three ninety rupees. Now, I purchased this. Thirty pens plus seventy-five pencils. The cost price is how much? Rupees three ninety. നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ് റുപ്പീസ് എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ തേർട്ടി പെൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് വൺ പെൻസിലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടു ആണ് സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെൻസിൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നയൻറ്റി തേർട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 390 minus 150, 240. So x equal to 240 by 30. That is 8. Okay. So one pen in the cost is 8. Answer is option C. The HCF of two numbers is 16, and the difference is 16. Find the numbers. ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കുക അതായത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അത് സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക any common factor illa so hcf is equal to 2 into 2 into 2 into 2 that is equal to 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 
ओके सो रे कंशन साफ़ु सो आंसर इस ऑप्शन ए अब बाकी ऑप्शनस कंशन साफल अल नमु जस्ट एक्सापि नोक इवे सी टू आई एट इन डिफरस सिक्सटीन एच सी एफ नोकालो इन कोम फैक्टर सो एच सी एफ इजल टू टू इंटू टू इंटू टू दट कंशन साफी नेक्स्ट ऑप्शन सी नंबे एयटी आंड हंड्रड आ डिफरस ट्वेंटी आो आ कंशन साफी नेक्स्ट फोर्त वन नयटी सिक्स आज वन ट्वेंटी इन डिफरस वन ट्वेंटी माइनस नयटी सिक्स ईक्वल टू ट्वेंटी फोर सो आ कंशन साफी ओके सो सिक्सटी फोर आई मे रे कंशन साफू ओके If a is to b is to c is equal to four is to seven is to eleven and b is to c is to d is equal to twenty one is to thirty three is to forty four, then find a is to b is to c is to d. वो डे नम्बर इंदर चेंडे ना चले. इवडे नो की वडे b a b इंदर ना seven आना. इवडे b twenty one आना. Okay, so seven into three is equal to twenty one अल. So नम्बर इधर ना into three चाहिए. That is equal to four into three, twelve is to seven into three, twenty one is to eleven into three, thirty three. That is a is to b is to c. Okay. So if the b equal to twenty one, b equal to twenty one, c is equal to thirty three, c is equal to thirty three. Same one. Like right? so, a is to b is to c is to d is equal to 12 is to 21 is to 33 is to d 44. Option B. On dividing 15y cube minus 3y square plus 12y minus 12 by 3y minus 6, the remainder is. Divide इधर remainder find out याना बंद अदर. Okay अब question इधर first term find out याना बंद इधर. Dividend in the first term that is 15y cube by divisor in the first term that is 3y equal to 5y square. इधर आने quotient in the first term that is 5y square. Next इन्हें चाहिए 5y square into 3y minus 6. 5y square into 3y 15y cube plus Plus 5y square into minus 6. That is minus 30y square. Next, subtract it. Normal division le pola. 15y cube minus 15y cube zero minus 30y square minus minus 30y square again zero. Next, plus 12y minus 12. सो इवे ना डिडेंट ट्वेलव वै माइन ट्वेलव सो फस्ट ट्वेलव वै आो ट्वेलव वै बै डिवैस फस्ट दट थ्री वै ईक्वल टू फोर इधर क्वस्न नेक्स्ट टेम दट प्लस फोर ओके नेक्स्ट मल्टिप्ले फोर इंटू थ्री वै ट्वेलव वै प्लस फोर इंटू माइन सिक्स फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर प्लस इंटू माइन 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 ट्वेंटी फोर Subtract here. Twelve y minus twelve y zero minus twelve minus minus twenty four. That is minus twelve plus twenty four is plus twelve. So remainder is plus twelve. Option D. If selling price is rupees eighty four and gain percentage is twenty percent, calculate the cost price. Cost price are to find out. Enda thala. Then amma kadhane x side adu kam. Cost price be rupees x. Okay. And selling price, that is under rupees eighty four. Anna gain percentage twenty percentage. Cost price, anna, that we can find out. Under that, all right. Okay. If it is gain, anna, that under that, then cost price and selling price, then that means our relation under that is selling price equal to cost price gain. Anna, so plus. 
ഗെയിൻ എത്രയാണ് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ഗെയിൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ പൈസ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ഗെയിനും കൂടിയിട്ട് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു എക്സ് എൽ സി എം എടുക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെവൻറ്റി സോ എക്സ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഓപ്ഷൻ എ എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ പർച്ചേസസ് എ സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം ഓഫ് മാർക്ക് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് at successive discounts of 10 percentage and 15 percentage respectively he then spent rupees 70 on packaging and sold it for rupees 2000 calculate his gain percentage appa gain percentage aanu namaku find out cheyandathu appa first namaku ee stereo system inde cost price and selling price find out cheyam A shopkeeper purchases a stereo system of mark price rupees 2000. Mark price 2000 rupees aanu. At successive discount of first 10 percentage discount. Appo 10 percentage discount eduthu po adu 10 percentage 10 percentage of 2000 is equal to 10 by 100 into 2000 equal to 200 rupees okay but 10 percentage discount would be 200 rupees discount rate that is 2000 minus 200 is equal to 1800 next 15 percentage discount that is 15 percentage of 1800 ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മളെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹി ദൻ സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഓൺ പാക്കേജിങ് അതും കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ സോ വൺ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ പ്ലസ് സെവൻറ്റി is equal to 1600 total cost price 1600 aanu next and sold it for rupees 2000 selling price etrayane 2000 aanu appo selling price 2000 and cost price 1600 aanu selling price greater than cost price aanu that means which implies gain aanu etra rupees gain aanu selling price minus cost price that is 2000 minus 1600 is equal to 400 rupees gain kittittund alle namukku ida find out cheyandathu gain percentage aanu 400 anadhu 1600 inde etra percentage aanu nalladana namukku find out cheyandathu alle namukku gain percentage x aayittu assume cheyam adhaidhu x percentage of 1600 equal to 400 that is x by 100 into 1600 equal to 400 so x equal to 400 by 16 that is 25 percentage okay answer is option b jidesh takes a loan for 6 years at 5 percentage simple interest If the total interest paid was rupees 615, calculate the principal. This question, we will solve two methods. Okay, what is easy to do? That is easy to do. That is easy to do. Okay, now first we will directly use the equation. This is simple interest. Right? Now we will say SI is equal to PRT by 100. This is the equation. Okay, next. 
Jidesh takes a loan for 6 years. At the time period, at the 6. T is equal to 6. At 5% simple interest. Rate is equal to 5. Right? R is equal to 5. Next. If the total interest paid was rupees 615. That is the interest paid is 615. That is simple interest. SI is equal to 615. P find out. Okay. So, that is 615 is equal to P into 5 into 6, 30 by 100. That is 615 into 100 by 30 is equal to P. So, P is equal to 205 into 10, 2050. Okay. So, principal amount 2050, answer option B. Okay. Next, or second method explain here. And then, if it is rate 5 percentage on that is 1 year 5 percentage. If the total time period is 6 years. For 1 year 5 percentage. That is 1 year 5 percentage of principal amount. This is the interest. That is 6 years. 6 years 6 into 5. That is 30 percentage of P. interest so and it is given that total interest paid was 650 that is 30 percentage of principal is equal to 650 30 by 100 into p is equal to 650 so p is equal to 650 into 100 divided by 30 that is equal to 2050. Okay. Calculate the amount if rupees 400 is invested on compound interest at the rate of 5% per annum for 2 years. If we solve the method, we solve the first equation. We solve the compound interest. So, amount, final amount is equal to P into 1 plus r by 100 whole raise to n okay calculate the amount if rupees 400 is invested that is principal amount at 400 on p is equal to 400 on compound interest at the rate of 5 percentage that is r is equal to 5 per annum for 2 years that is n number of years equal to 2 equal to 400 into LCM 100 on a 1 into 100 100 plus 5 105 whole square 400 into 21 into 21 divided by 20 into 20 20 into 20 400 is equal to 21 square 1 square 1, 2 into 2, 4 into 1, 4, 2 square 4, 441. So, answer is 441, option B. Any second method, we have a compound interest. So, we have an effective rate of interest. Equal to 2 years. So, A plus B plus a into B by 100. By A and B, it is 5 percentage on interest. So, 5 plus 5 plus 5 into 5 by 100 equal to 5 into 5, 10 plus 5 into 5, 25. 25 by 100 is equal to 0.25. So, effective rate of interest is 10.25 10 percentage. Okay, that means 10.25 percentage of principal, right? that is 400. The principal amount is 400 rupees. So, this is equal to 10.25 by 100 into 400. 10.25 into 4 is equal to 41. So, if the interest is 41, 
So, we have to find out and calculate the amount and final amount. And so, amount is equal to principal plus interest that is 41 is equal to principal is equal to 400, 400 plus 41 is equal to 441. Okay. What fraction of 2 hours is 18 second? That is 18 second by 2 hours equal to. But divide the same unit. We have the numerator is second and denominator is hour. So, hour is second and second is convert. Here. And we have 1 hour as 60 minutes and each minute has 60 seconds. Now, we have to convert 2 hours in seconds. Equal to 18 seconds by 1 hour le 60 minutes and each minute in 60 seconds. Inde. So, 60 minutes in 60 seconds. One by twenty into twenty four hundred. Answer is option C. A sailor goes fifteen kilometer against the current and twenty five kilometer in the direction of the stream. It takes five hours in each case. Find the velocity of the current. A sailor goes fifteen kilometer against the current. And the parnali current in the parnalanda ne stream in the flow ana. So, stream in the flow against Titan, that is upstream. 15 km upstream and 25 km in the direction of the stream. In the direction of the stream, the variable downstream. Upstream and downstream, distance travelled. Stream 15 km. And downstream is 25 km travel. It takes 5 hours in each case. That is upstream 15 km travel 5 hours. 25 km downstream travel 5 hours. Question Find the velocity of the current. That is the current in the stream in the flow. We stream in the flow and the speed on the find out. Speed of the stream we find out. First in downstream is bought in the speed find out. We know that speed is equal to distance by time. In the upstream in the case, distance 15 km and time time taken 5 one. so 15 by 5 is equal to 3 3 km per hour on upstream less speed downstream less speed 25 by 5 that is 5 km per hour on upstream and the bar in the stream in the flow in the direction opposite it on a motor boat to move in and the other than the upstream the bar in the downstream and the stream in the flow in the direction the same direction line about to move in and the other than the downstream the bar in the we will consider the stream in the flow. The flow is in the downward direction. The flow is in the downward direction. Now, the upstream is the upstream. The stream is the flow of the upstream. The stream is the flow of the upstream. The flow is the flow of the upstream. The flow is the flow of the upstream. The flow is the flow of the direction opposite the bottom. We will assume the stream flow in the speed of y km per hour and the motor boat in the speed of still water in the motor boat in the speed of x km per hour. Okay, that's why the motor boat in the upstream is the motor boat in the speed of the upstream. Now, the motor boat in the moment is opposite to the stream flow. That is the opposing force side is acting. That's why the speed is correct. That is the motor boat in the speed minus stream flow in the speed. This is the upstream speed. Downstream is the stream in the flow in the same direction like we move the motor boat. That is the downward direction. Here is the stream flow in the direction and boat move in the direction is the same. Okay, so stream flow in the speed of y and we assume that the motor boat in the speed still water in the motor boat in the speed of x and we assume that the downstream is the 
ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ മോട്ടോർ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഫ്ലോ മോട്ടോർ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് സോ എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് റിസൾട്ടിംഗ് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്സ്ട്രീമിലുള്ള മോട്ടോർ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈയും ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള മോട്ടോർ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് വേർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് വൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്സ്ട്രീമിലെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടണം ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ആൻഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ വൺ ആൻഡ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടു ആൻഡ് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടുന്നില്ല സോ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എക്സ് വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും വൈ സ്മോളർ സ്മോളർ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ലാർജർ നമ്പർ ഏതാണ് ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം നമ്മൾ വൈ എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഇസ് വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓപ്ഷൻ എ find the least number that must be subtracted from 87375 to get a number exactly divisible by 698 okay adey 87375 il ninnitte edu number subtract cheyidalana 698 il exactly divisible aagunathu okay adey divide cheyumbam 698 il 8 vechittu divide cheyumbam namaku remainder zero kittanam okay appo so engena find out cheyam ഈ നമ്പർ എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് ആ നമ്പറാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യണം എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവിൽ നിന്നിട്ട് ആ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് സിക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് സിക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ നമുക്കിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവിൽ നിന്നിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ സിക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ ആ